Ja, hallo, ich grüße euch. Ähm, na, nach meiner mittlerweile fünften äh, Corona-Infektion ähm, bin ich langsam wieder so halbwegs herzeigbar. Ähm, aber ich habe es noch immer nicht weg, ja. Beim letzten Mal hat es auch drei Monate gedauert. Der Geschmackssinn geht komplett verloren, die Stimme ist belegt und äh, Husten, Schnupfen. Naja, und der, der Test, der ist mal positiv, mal negativ, das wechselt täglich, ja. Ähm, ja, will ich heute aber trotzdem mal die Gelegenheit nutzen, um ein Thema anzusprechen, und zwar das Thema CW. Morsen, ähm, das machen heute nicht mehr allzu viele, das mag sein. Trotzdem bin ich der Meinung, ähm, wir werden es vermissen, wenn es nicht mehr da ist, ja. Äh, und ich bin genau der Richtige für das Thema Morsen, weil ich kann gar nicht morsen, ja. Ähm, ich finde sowieso, das hat mir damals mal äh, mein Vorgesetzter gesagt, der beste Verkäufer ist der, der von dem Produkt, was er verkauft, am wenigsten Ahnung hat. Ja, das ist der beste Verkäufer, ja. Also insofern, äh, äh, ich verkaufe ja keine Mordetasten, aber äh, wenn ich Mordetasten verkaufen würde, wäre ich wahrscheinlich der erfolgreichste Mordetastenverkäufer äh, der ganzen Welt. Und ich möchte heute mal, äh, wenn ihr euch den, den Markt für Morsetasten so anschaut, dann äh, ist er sehr übersichtlich geworden und vor allen Dingen sehr übersichtlich teuer. Ja, ich kann mich also noch an Morsetasten erinnern, die ich so vor 15, 20 Jahren gekauft habe, von der chinesischen Armee, die waren nicht mal so schlecht, äh, die bekam man so für 25 Euro, ja. Und dann kamen die aus China und man musste die am Zoll abholen, ja. Das war damals noch so. Heute rutschen ja alle durch. Äh, früher musste man die schon mal abholen, ja. Äh, <lacht> das war nicht weiter schlimm. Die gleichen Morsetasten, äh, die man damals für so 25 Euro bekommen hat, inklusive Porto, die kosten heute äh, 120 Euro, ja. Ja, äh, natürlich werden die schon seit Ewigkeit nicht mehr produziert. Das waren von der Volksbefreiungsarmee noch so Restbestände. Mittlerweile sind die fast annähernd aufgebraucht und äh, ja, die letzten gehen dann für 120 äh, Euro weg, ja. Äh, dann schaut euch an, dann gibt es noch äh, gebrauchte Junker-Tasten, die gehen mittlerweile auch so 100 bis 200 Euro. Die sind mal schlappe 40 Jahre alt und sehen aus wie Socke. Äh, dann gibt es noch äh, die Vibroflex, ja, das sie in den USA produziert. Äh, über 300, ja, 300, so und so viel, ja. Und dann gibt es noch die Bencher, die sind äh, bei über 200, ja. Äh, gehen auch stramm auf die 300 zu. Ich habe mal so eine Bencher gehabt, äh, ich finde die nicht so toll, ja. Die Federn sind immer abgesprungen von dem Pedal. Und äh, die Tasse ist verchromt, da sieht man jeden Fingertouch drauf. Und beim Saubermachen springt die Feder ab. Und ähm, da ist ziemlich viel Plexiglas, ja. Also das ist ein empfindliches Konstrukt. Wenn da mal irgendwie einer dran stößt, dann sind die schnell kaputt, verbogen, Feder ab. Und ihr müsst die neu aufbauen. Ähm, und für über 200 Euro, äh, ja, finde ich das reichlich teuer, ja. Also die Dinger sind, das Geld sind die nicht wert, ja. Ähm. Aber das sind die einzigen Hersteller, die es noch gibt. Jetzt ist MFJ ja auch noch weggefallen. Die haben Tutoren gebaut, Morse-Tutoren, die wird es bald auch nicht mehr geben. Und die hat noch eine Taste noch, die hatte ich auch mal gehabt, war aber auch nichts Tolles, ja. Aber teuer dafür, ja. So, und vor, was, vor voriges Jahr, glaube ich, oder davor das Jahr, ich weiß nicht mehr genau, bin ich dann mal hingegangen und habe mir von Kent äh, ein paar Morse-Tasten besorgt. Und die will ich hier mal zeigen. Das ist eine echte Kent Morse-Taste, ja. Super schwer aus dickem Stahl. Das ist die Verkabelung. Und ja, das ist eine schöne Taste. Ich glaube, ich habe da 170 Euro oder so bezahlt. Äh, ein absoluter Knallerpreis. Heute bekommt er sie schon nicht mehr. Die sind heute schon wieder ausverkauft. 
Ob die noch gebaut werden, ich glaube nicht. Ja, die haben aufgegeben, leider. Das ist alles Messing, Stahl. Das Einzige, was Kunststoff ist, ist das Ding hier. Ein Backelit. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Oder Polycarbonat. Das ist eine super Taste. Ja. Also, ich bin froh, dass ich die habe. Und die werde ich für kein Geld der Welt hergeben. Ja. Außer, wenn es in die Milliarden geht, dann fange ich an zu überlegen. Weil dann könnte ich den kennt, wenn er noch lebt, anrufen und sagen, man kann es mir noch eine machen. Ich gebe dir eine Milliarde, ja. Für eine Milliarde macht er noch eine, ja. Mit meinem Namen drauf, ja. Es gibt die Kenntaste auch als Pedal und da habe ich zwei Stück von, bin besonders stolz drauf. Das ist die Kenntaste mit Pedal. Ja. Und das ist die Verkabelung. Habe ich zwei Stück noch von, auch die nehme ich mit ins Grab, ja. Schön schwer, alles Heavy Metal, ja. Ähm, jetzt gibt es ja so die, noch die als, als letzte Firma, die ähm, ja mit dem Morsen jetzt, mit den Morsetasten jetzt angefangen hat. Ich glaube, weiß nicht, 2015, ja. Ähm, und das ist die Firma Putti, Putti Geek, ja. Ja, eine Chinese. Äh, und ich habe mir da auch mal eine von bestellt. Äh, und guck mal, wie süß die ist. Ja, guck dir mal an, wie klein die ist. Ja. Also, das ist die Schnucki-Taste, ja. Äh, von Putti Geek. Äh, also, die taugt nicht viel. Die ist aus Aluminium, die ist ganz leicht. Und, äh, naja, die gibt auch nicht so sauber. Der Kontakt ist nicht so toll. Äh, auch der Kontakt hier mit der Klinkenbuchse, das ist eher scheiße, ja. Da gibt es oft Korrosion und dann kratzt und wackelt das, ja. Ähm, ich kann die nicht wirklich empfehlen. Alles von Putti Kiek. Ja, das ist eher so, ähm, ja, Morse-Taste leid für Kinder zum Spielen, aber äh, ernsthaft Morsen würde ich da, glaube ich, nicht unbedingt mit wollen, ja. Es sei denn, äh, es gibt keine andere Taste mehr, ja. Dann ist das auch das Letzte, was bleibt, ja. Das letzte Einhorn. Äh, dann ist es so. Da können wir nichts machen, ja? Ähm, jetzt will ich aber was anderes zeigen, und zwar einen äh, Morse-Tutor von äh, Putty Geek, ja? Äh, so sieht er aus. Ja, äh, ich versuche immer noch Morsen zu lernen. Äh, seit 40 Jahren probiere ich das. Hat bisher nicht geklappt, äh, klappt auch weiter nicht. Aber ich habe immer Spaß dran am Tasten und an das, ich höre das Piepen gerne. Und äh, ja, das, das Ding ist äh, in so einem Karton drin. Ja, so heißt er da, der CW-Trainer von Putty Geek. Ja, äh, gibt es in allen Farben. Und dann haben wir noch so ein Tischchen dabei. Ja, aus feinstem Kunstleder, ja. Und da ist auch sogar eine Anleitung bei, da habe ich auch noch nicht reingeguckt. Ihr kennt mich ja, ja, also Anleitungen sind was für Mädchen, ja. Ein echter Mann, der Schachtel trägt und entweder Mann oder Maus, entweder geht der Scheiß kaputt und fliegt den Mülleimer oder funktioniert. Und äh, wenn ich Anleitung gucken muss, fühle ich mich regelrecht behämmert. Ja, denke ich, du bist doch nicht so blöd, dass du in die Anleitung gucken musst, ja. Aber wir können trotzdem, ja, wir können ja nochmal reingucken, ja. Ähm, ja nicht alle so schlau wie ich und ähm, mal gucken ja die ist tatsächlich in Englisch und äh, mit so Bildchen ja Put Company Profil ja ist eine dedicated to be hard heartwarming distinctive professional for all fanciers company junge junge ja also ähm, ich habe jetzt trotzdem keinen Bock da reinzugucken. Ähm, ich denke, wir kriegen das Ding auch ohne Anleitung zum Rollen. Was wir brauchen, ist ein Adapter. Äh, ich habe ja immer große Klinke dran. Äh, hier sind natürlich drei Anschlüsse. Und bei der Single-Taste haben wir natürlich nur Klinke 6,3 Mono. Hier haben wir Stereo. Also brauchen wir einen Stereo-Adapter auf 3,5, weil wir haben hier nur eine 3,5er Buchse. Hier stecken wir das rein. Äh, wir haben hier einen Lautstärkregler, den muss ich ganz aufdrehen, sonst höre ich nichts. 
Und wir haben hier noch einen Kopfhörerbuchse, die habe ich noch nicht ausprobiert, ja. Äh, auch 3,5 Klinke. Da ist ein Akku drin, der war tief entladen. Äh, ich hoffe, dass der noch funktioniert. Hier haben wir dann USB-C Anschluss zum Aufladen. So, jetzt mach das Ding mal an. Da ist nur ein Knopf, ein dicker. Und dann ist er auch schon da. Dann fragt er, welche Taste äh, wir benutzen. Das ist eine Auto 2. Wir können also die Single-Taste nehmen. Äh, oder Auto 2. Oder was ist das dritte? Ein Bug. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Eine elektronische Taste, glaube ich. Ja. Also, wir nehmen Auto 2. Das habe ich schon ausprobiert. Und dann sagt er, äh, ready. Ready for Freddy. Und dann gucken wir mal, äh, was er jetzt macht. Ja. Das ist das Einzige, was ich kann, ja. Na, ja, das hat er schon gar nicht verstanden. Ja, also, funktioniert, ja. Kann man empfehlen, kauft euch das Ding, ja. Ähm, er kann es, er kann piepen. Ja, ich glaube, so schnell kommt er gar nicht mit hier, ja. Man kann hier so gut wie alles einstellen, ja. Also man braucht keine Anleitung. Wir nehmen hier die Taste Menü, ja. Und dann können wir hier durchscrollen, was wir jetzt hier machen wollen. Das sind die Tasten, ja. Da sind hier Einstellungen, da könnt ihr alles Mögliche noch einstellen. Hier, was hat denn jetzt gemacht? Ja, Kontrast. Leid, Lautstärke, äh, Englisch, Französisch, äh, äh, Chinesisch, Vietnamesisch, ja. Äh, und alles Mögliche, ja. Äh, ich glaube, ich habe jetzt auf Chinesisch umgestellt, ja. Äh, ja, ich... Ja, ich stelle das mal wieder äh, auf Englisch um, ja, wenn das geht. Ja, also Chinesisch war noch mal so, ja. Ah, Wahnsinn. Ja, jetzt haben wir es wieder auf Englisch stehen, ja. Ähm, wir können also hier äh, alles Mögliche einstellen, ja. Der kann geben, hören, piepsen, äh, mal alles kann er, ja. Also, das Ding ist wirklich brauchbar. CW Practice. Und dann gibt er, glaube ich, irgendwas vor. Ja, keine Ahnung, wieso wir jetzt hier nichts hören. Weil der Lautsprecher abgeschaltet ist. Weiß ich nicht, wieso. Äh, Listen, Test. Ja, da gibt er irgendwas aus. Ich weiß nicht was. Ähm Ja, auch so, äh, was man so häufiger braucht, so Befehle, Kurzbefehle, die sind da auch alle gespeichert, ja. Ähm, dann haben wir Code View. Also hier sehen wir, wie die einzelnen Buchstaben 
ja, wie die entsprechend, ja, aber er piepst sie nicht. Äh, was haben wir denn sonst noch? Ja, ja, dieses Menü habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ähm, das Ding ist vor fünf Minuten auch erst hier angekommen. Listen Test. Naja, auf jeden Fall, ähm, der kann jede Menge. Die Bedienung ist eigentlich ähm, selbsterklärend. Ja. Jetzt haben wir schon wieder den Lautsprecher ausgeschaltet. Warum der... Ja, Free Input geht jetzt auch nicht mehr. Da müssen wir erst jetzt in die Einstellungen reingehen und den scheiß Lautsprecher wieder einschalten. Äh, ein Menüpunkt, der schwachsinnig ist. Ein Lautsprecher sollte eigentlich immer funktionieren. Ah, Voice Off. Da machen wir Voice wieder an. So. Und jetzt sollte es auch wieder piepsen. Tempo ist viel zu hoch. Wir haben, glaube ich, eben in dem Chinesen-Modus eine Menge vorstellt. Das muss jetzt noch neu einstellen, ja. Aber äh, für 60 Euro bei Amazon ist das Ding empfehlenswert, äh, weil äh, es ist der letzte seiner Art, ja. Also es gibt keine anderen mehr. Es gibt nur noch die von, von MFJ und die werden ja nicht mehr produziert. Die sind pleite und dann heißt, äh, wenn ihr noch eine haben wollt, dann ja, Schlag zu. Lange wird es keine mehr geben. Und wenn ihr noch eine vernünftige Mausetaste haben wollt, äh, dann ja, schaut bei Ebay rein, ob es noch eine gibt. Ansonsten ist das hier künftig eure Mausetaste, ja? Weil es gibt dann keine anderen mehr, ja? Also, leider ist es so, gute Handwerksarbeit wird heute nicht mehr geschätzt. Äh, stattdessen wird äh, billig Scheiße gekauft. Man schätzt die gute alte Handarbeit nicht mehr und ist nicht mehr bereit, Geld dafür auszugeben. Stattdessen wird dann nachher für Gebrauchtware dreimal so viel ausgegeben. Oder für Plastikscheiße aus Fabrik genauso viel Geld wie für sowas hier. Ja? Ja, wenn man das denn nicht mehr bekommt... Äh, irgendwann zahlt er denselben Preis dafür. Pech gehabt, also wenn man keine gekauft hat. <lacht> ja, äh, <lacht> so ist es halt. Ähm, also das kleine Ding hier äh, zum, zum Hören, zum Piepsen, zum Spaß haben für die Kinder oder so. Äh, zum Beispiel für die, die 51-jährigen Kinder wie mich. Ich freue mich drüber und dass das Ding immer noch rot ist, finde ich ganz besonders toll. Und äh, ja, danke an die Firma Putti Geek. Ihr seid nicht so dolle, aber äh, ich bin trotzdem froh, dass ihr da seid. Ja? Ich, ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes. Äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal.